och välkomna till Felonius sällskapsspel. Ibland dyker det upp saker i mina händer som jag inte kan reda över. Regler saknas eller är på ett helt annat språk. Det här spelet bygger på en Disneyfilm som heter Det svarta hålet. The Black Hole. Och det heter även spelet. Det är gjort i Italien av Clementoni Gnocchi. Och Giochi, förlåt. Och Giochi betyder spel. Eh, det är massor av intressanta saker med i spelet. Och trots att jag till slut lyckades få tag i en kamrats mor som kunde italienska så fick jag i alla fall en viss sorts översättning av spelet. Men jag förstår det fortfarande inte. Det har inte gått att spela. Men samtidigt, det finns intressanta saker i det och jag tror att om man bara sätter sig ner och tittar på nätet kanske så hittar man en hel del. I samband med det här kan jag säga att är det så att ni saknar vissa regler så titta gärna på till exempel min hemsida eller på andras. För det finns gott om det där ute. Vi behöver inte vara oroliga. Låt oss försvinna in i det svarta hålet. Det svarta hålet innehåller de här materialet. Vi har skeppet Cygnus som är på väg in i det svarta hålet. Men innan dess så åker det fram och tillbaka ut med denna gula linje. En liten tärning. Vi har små Palominos rymdskepp. Varje spelare äger ett och som ni ser så är det fyra spelare. Och man förflyttar då enligt principen dator, färgpluppar och sen flyttar man alla fyra pluttarna. Man startar här borta och man använder sig av en sån här och såna där för att ta sig ombord Cygnus där på det gula fältet. När samtliga fyra spelare har eller samtliga spelare har flyttat så flyttas Cygnus till en annan plats. Man får tre nya sådana här för varje gång. Och det förflyttas då enligt principen. Om vi tittar då på grön så säger vi att gul vill flytta. Då flyttar man alltså grön så här. Och sen lägger man den här. Sen är det lila. Sen är det gul. <laughs> Och sen är det röd. Nu ska vi se var vi hamnar. Det är alltså ytterligare ett spel utan fyrkanter eller ringar att gå i. Och det är ju som sagt det är lite spännande. Skulle nu till exempel Cygnus hamna här i det här läget så är man alltså ombord på skeppet. Då ska man inte längre ha Palominon. Utan nu ska man ta sig upp till kommandobryggan. Där blir man fängslad. Jag vet inte om ni har sett filmen. Den är faktiskt ganska bra. Obegriplig men bra. Och sen då ska man ta sig tillbaka igen. De här siffrorna betyder att du måste gå tillbaka lika många steg. Så det gäller att hamna på de som inte är. Och så fort du kommer på den gula så ska du återigen ta dig ut till din Palomino. Och sen ska du ta dig tillbaka till startpunkten. Eller i närheten av den. Och den som är först dit vinner. Det är ett annorlunda spel i och med att den innehåller en hel del konstiga ska jag säga, saker. Tyvärr också italienska regler då för min del. Men... Det är i stort sett spelet. Och jag har själv försökt att göra ett datorliknande system. Men eh, jag tycker nog att eh, det fungerar. Det här fungerar bra. Mitt fungerade inte så bra. Men mitt var andra sidan förenklat. Ja, nu har ni sett det. Och eh, man får ju vara lite science fiction freak. Man får vara lite Disney freak också. Om man nu ska tycka att det här är ett mycket bra spel. Men... Det är intressant därför att man hittar sällan den här typen av spel. Det gör man inte. Och just det faktum att det är utan rutor, det gillar jag. Dock sätter jag bara en trea på det här spelet för det är svårt. Det är svårt för yngre personer att överhuvudtaget ha en chans. 
och räkna ut hur hamnar jag på spelplanen. Och det är även svårt för vuxna. Därför sätter jag det här från 12 år. Det är tillverkat 1979 så att det är en bit bort. Tack för att ni har kikat och vi ses igen. Hej då!